mundo. Pero lo más importante de todo es qué dice la Biblia. La Biblia nos dice en 2 Corintios 6.18 que huy de la fornicación porque cualquier pecado que uno cometa está fuera del cuerpo, pero la fornicación está dentro del cuerpo. Se está refiriendo a la fornicación espiritual, porque se entiende que un alcohólico participa con su cuerpo del pecado, un vicioso que fuma participa con, con su cuerpo, el que se droga participa con su cuerpo, entonces no se contradice la palabra de Dios, está hablando de la fornicación espiritual. Entonces, quiero ver si a usted eh, le sirve este, este gráfico que voy a hacer acá. Esta cruz vendría a representar a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. O sea, el, la iglesia en todo el mundo sería el cuerpo de Cristo, ¿no?, esto sería, muy brevemente, un esquema, esta es la iglesia, la iglesia de, de Jesucristo, y eh, esto sería Cristo como cabeza de la iglesia y este es el cuerpo, supongamos que es mucho más grande eh, y en todo el mundo. Sin embargo, la Biblia habla de otra iglesia y de otro cuerpo. Acá voy a hacer siete colinas y una mujer que da de beber del cáliz de su vino y fornica con todas las naciones y con todos los reyes de la tierra, muy sensual ella, se recuesta sobre siete colinas y tiene es otro cuerpo, otro espíritu, otra fe. Este, voy a tratar de ser bien eh, gráfico. No sé si usted alcanza a entender qué sería este dibujito. Pero este es otro cuerpo, otra iglesia. Estos son siete colinas, esto es Roma. Y dice la Biblia, ¿o acaso uniré un miembro de Cristo y lo uniré a la ramera? No, porque eso hace el que se une a la ramera un cuerpo es con él. Por eso la Biblia dice, huí de la fornicación, porque lo que está haciendo el ecumenismo es unir espiritualmente a Cristo con este cuerpo, este cuerpo con este cuerpo. Finalmente quedaría algo así, el que se une a la ramera, un cuerpo es con él. Entonces, esto, quien toma parte en esto, forma parte de este cuerpo, porque se une. Entonces el que sale, el que viene acá y se une acá, contamina el cuerpo. Por eso la Biblia dice huir de la fornicación. Después, 1 Corintios 10, 4 y 5, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual en el desierto, está hablando del desierto, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Y está hablando de figuras espirituales. Habla de la nube, habla de la columna de fuego. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando se participa de una actividad conjunta, de trasfondo espiritual, uno está participando en el mismo cuerpo, se está uniendo. Esto no significa que viajar en un colectivo o en un subte con alguien que no comulga nuestra fe es hacer ecumenismo. Eso está claro, porque eso sería imposible. Tendríamos que salir de este mundo para que esto no suceda. Pero sí ir a cantar al Vaticano, o a supuestamente compartir la Palabra de Dios con el Papa, o a tener oraciones conjuntas con la Iglesia Católica. O, como en un consejo pastoral, algunos son ecuménicos y otros no, y piensan que con decir, no, yo no soy ecuménico, y aclararlo, es suficiente. Y no es así, porque cuando se unen, por ejemplo, este circulito sería un consejo pastoral, cuando se unen en ese consejo pastoral, en esa actividad espiritual, están participando del ecumenismo y por eso mi énfasis y mi, y mi, y mi fuerza. Porque Efesios 4.3 dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, sigue el, el versículo siguiente, un Espíritu, como fuiste llamado también en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Espíritu, un cuerpo. Es decir, solicitos en guardarla, pero no como todos hablan de la unidad de meterlos más que puedan adentro de este grupo, sino de estar atentos a que nada que sea ajeno al cuerpo ingrese al grupo, ingrese al cuerpo. Finalmente, 
esto es todo lo que yo tengo para exponer rápidamente y brevemente para no tomar más ahora quiero que usted luego de ver toda esta evidencia que yo le dije y básicamente y principalmente lo que dice la palabra de Dios muy resumidamente saque sus propias conclusiones